అభిక్య ఆనంద్ ఎవరి ఇంట చూసినా ఎవరి నోట విన్నా ఇప్పుడు ఈ పద్నాలుగు ఏళ్ల బాల మేధావి పేరే బాల బ్రహ్మంగా చెప్పబడే ఈ అభిక్య ఆనంద్ ఇప్పుడు మరొక సంచలన నిజంతో మన ముందుకి వచ్చాడు నేను చెప్పేది జాగ్రత్తగా వినండి అంటూ మే మూడు నుండి మే ఇరవై తొమ్మిది వరకు జరగబోయేది ఇదే అంటూ మన ముందుకి వచ్చాడు అదేంటో మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం కరోనా ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని ఏడిపించుకు తింటుంది ఇక పేద వాళ్ళనైతే రాచి రంపాన పెడుతుంది ఇక పేద కూలీలనైతే చెప్పనవసరం లేదు పాదం వల్ల కాదంటున్నా పయనం ఆగనంటోంది ఉపాధి కోల్పోయి సొంతూరి బాటలో వలస కార్మికులు ఉపాధి కల్పించే పట్నం ముఖం చాటేసిన వేళ లాక్డౌన్ పిడుగు మళ్లీ భగ్గుమన్న వేళ నిలువ నీడను నగదులేమి దూరం చేసిన వేళ వారంతా సొంతూరి బాట పట్టారు రవాణా సౌకర్యం కరువైన వేళ సొంత కాళ్ళనే నమ్ముకున్నారు నిద్ర ఆహారాలు దూరమైనా నీరసం నిసత్తువ ఆవరిస్తున్నా వేలాది కిలోమీటర్ల దూరానికి నడక సాగిస్తూనే ఉన్నారు పాదాలు బొబ్బలెక్కుతున్నా మండు టెండల్లో నిసిరాత్రుల్లో అలుపెరుగక పయనిస్తూనే ఉన్నారు లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో వివిధ రాష్ట్రాల్లో చిక్కుకుపోయి అక్కడ బతికే పరిస్థితి లేక మూటా ముల్లే సర్దుకుని కాలి నడకన వెళ్తున్న వలస జీవుల దయనీయ పరిస్థితి ఇది అందులో సుశాంత్ అనే వ్యక్తి ఈ విధంగా చెప్పాడు మాది ఒరిస్సా సికింద్రాబాద్ లో నిర్మాణ పనులకు వెళ్లాం మార్చ్ ఇరవై రెండవ తేదీ నుంచి పనే దొరకట్లేదు వారం క్రితం అక్కడ ఇల్లు ఖాళీ చేయించి బయటకు వెళ్లకొట్టారు ఎక్కడుండాలో తెలియక ఇళ్లకు వెళ్లేందుకు వేరే దారి లేక కాలి నడకనే బయలుదేరాం ఇప్పటికి నాలుగు రోజులైంది నడుస్తూనే ఉన్నాం దారిలో దాతలు ఏదైనా ఇస్తే తింటున్నాం లేకపోతే లేదు మా దగ్గర ఇరవై రూపాయలే ఉన్నాయి కాళ్ళు కొట్టుకుపోతున్నాయి ఎప్పటికి ఇళ్లకు చేరుతామో అప్పటి వరకు ప్రాణాలతో ఉంటామో లేదో కూడా తెలియదు అలాని పాసమ్మ రాజబాబుల దీన స్థితి ఇది సిమెంట్ పని చేస్తాం నెల్లూరు నుంచి బయలుదేరి మూడు రోజులైంది దారిలో లారీలు ఆపమన్నా ఆపట్లేదు విశాఖపట్నం జిల్లాకి వెళ్లాలి నడవలేకపోతున్నాం మా దగ్గర డబ్బులు లేవు ఓపిక లేదు ఎవరైనా సాయం చేస్తే చాలు రామారావు విజయమ్మ అనే వ్యక్తుల దీన స్థితి మాది విజయనగరం జిల్లా చెన్నైలోని ఎర్నావూర్లో నిర్మాణ పనులు చేసేవాళ్లం ఇరవై రోజులుగా పనులు లేవు అక్కడ ఆకలికి తట్టుకోలేక నాలుగు రోజుల క్రితం ఇళ్లకు బయలుదేరాం నడుస్తూనే ఉన్నాం కనీసం మూడు వందల కిలోమీటర్లు నడిచాం సరిహద్దుల్లోని తడ దాటిన తరువాతే అక్కడక్కడా భోజనం దొరికింది మాకేమీ వద్దు ఒక్క లారీని ఆపండి కొంత దూరం తీసుకెళ్తే చాలు మళ్లీ నడుస్తూ వెళ్లిపోతాం వీళ్ల బాధలు వింటుంటే కళ్లలో నుంచి నీళ్లు వస్తున్నాయి ఈ కరోనా మహమ్మారి ఈ ప్రపంచాన్ని వదిలి ఎప్పుడు వెళ్లిపోతుందో ఏంటో ఇకపోతే రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం ప్రకటించిన కరోనా రెడ్ జోన్లలో నిబంధనలు సక్రమంగా అమలు కావడం లేదు చాలా చోట్ల బ్లీచింగ్ పౌడర్ హైపోక్లోరైడ్ ద్రావణం పిచికారి సరిగ్గా లేదు వ్యక్తిగత దూరం పాటించకపోవడం ఉదయం సాయంత్రం వేళల్లో ప్రజలు గుమిగూడటం వైద్య సిబ్బంది సక్రమంగా శాంపుల్ సేకరించకపోవడం జోన్ లోపలికి బయటకు వెళ్లే మార్గాల వద్ద థర్మల్ స్కానింగ్ నిర్వహించకపోవడం ఇళ్ల వద్దకు కూరగాయలు నిత్య అవసరాల సరఫరా సక్రమంగా లేకపోవడం లాంటి ఉల్లంఘనలు జరుగుతున్నాయి అలానే ఈ కరోనా కోసం బిల్ గేట్స్ ఫౌండేషన్ నుంచి మరో విరాళం వచ్చింది కరోనా వైరస్ పై పోరాడటానికి బిల్ గేట్స్ తాజాగా నూట యాభై మిలియన్ల డాలర్లు అంటే సుమారు ఒక వెయ్యి నూట యాభై కోట్లు ఇవ్వనున్నట్లు పేర్కొంది దీంతో ఇప్పటి వరకు ఈ సంస్థ రెండు వందల యాభై మిలియన్ డాలర్లు అంటే సుమారుగా ఒక వెయ్యి తొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది కోట్లు కరోనా నియంత్రణకు కేటాయించినట్టయింది కరోనా నిర్ధారణ పరీక్షల నిర్వహణ చికిత్సలు వ్యాక్సిన్ల తయారీ విషయంలో నిష్పాక్షికంగా వ్యవహరించాలి పేద మధ్య ఆదాయ దేశాల్లో ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ పై విజయం సాధించేందుకు ఈ నిధులను ఉపయోగించాలి అని ప్రపంచ నేతలను గేట్స్ ఫౌండేషన్ కో చైర్పర్సన్ మెలిండా గేట్స్ కోరారు తాజాగా ఈ నిధులను దక్షిణ ఆసియా ఆఫ్రికా దేశాల్లో 
వెచ్చించారు ఇకపోతే ఈ కరోనా మహారాష్ట్రలో విలయ తాండవం చేస్తుంది కరోనా ధాటికి మహారాష్ట్ర ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతుంది దేశం మొత్తం మీద ఈ వైరస్ కారణంగా ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారిలో దాదాపు నలభై శాతం మంది మొత్తం కేసుల్లో సుమారు ఇరవై నాలుగు శాతం మంది అక్కడి వారే కావడం గమనార్హం అందులోనూ అత్యధిక కేసులు ముంబై పూణేలలోనే బయటపడుతున్నాయి ముంబై నగరం మన దేశానికి ఆర్థిక రాజధాని కావడం పూణేలో ఐటీ కార్యకలాపాల దృష్ట్యా ఆ రెండు నగరాలకు విదేశాలతో లావాదేవీలు ఎక్కువ మృత్యు గంటికల తీవ్రతకు ఇదో ప్రధాన కారణంగా చెబుతున్నారు ఆ రెండు నగరాలకి ఎక్కువ కేసులు పరిమితమయ్యాయి దేశ వ్యాప్తంగా ఇప్పుడు అందరి దృష్టి మహారాష్ట్రపై ఉంది ఇక ఢిల్లీలో పిజ్జా డెలివరీ ఏజెంటుకు కరోనా వచ్చింది దక్షిణ ఢిల్లీలో పంతొమ్మిది సంవత్సరాల పిజ్జా డెలివరీ ఏజెంటుకు ఒకరికి కరోనా సోకినట్లు ఈ నెల పద్నాలుగున బయటపడింది ఈ ఏజెంటు నుంచి పిజ్జాలు అందుకున్న డెబ్బై మంది ప్రజల్ని ముందు జాగ్రత్త చర్యగా వారి ఇళ్లకే పరిమితం కావాల్సిందిగా అధికారులు సూచించారు ఏజెంటు యొక్క సహోద్యోగులతో సహా మొత్తం పదిహేడు మందిని క్వారంటైన్ కు తరలించారు ఇకపోతే ఈ కరోనా కారణంగా ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రధాని మోడీ సమీక్షించారు దెబ్బతిన్న రంగాలను పునరుద్ధరించడానికి ద్వితీయ ఉద్దీపన పథకం ప్రకటించడం పైన ఆయన సమాలోచనలు జరిపారు చిన్న తరహా పరిశ్రమల దగ్గర నుంచి విమానయానం వరకు అన్ని రంగాలకు నష్టం వాటిల్ని లక్షలాది ఉద్యోగాలకు ముప్పు కలిగిన ప్రస్తుత తరుణంలో పరిస్థితులను అధిగమించడానికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై దృష్టి నిలిపారు ఈ సవాళ్లను ఎదుర్కోవడానికి అవసరమైన నిధుల సమీకరణపై చర్చలు జరిపారు లాక్డౌన్ కారణంగా నష్టపోయిన వివిధ వర్గాలను ఆదుకోవడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం గత నెలలో ఒకటి పాయింట్ ఏడు లక్షల కోట్ల ఉద్దీపన పథకాన్ని ప్రకటించింది త్వరలో మరిన్ని ప్రకటనలు రానున్నాయి ఇకపోతే కరోనా విజృంభిస్తున్న వేళ ఇప్పుడు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వెంటిలేటర్లకు విపరీత డిమాండ్ ఏర్పడింది మన దేశంలో వీటిని పెద్ద ఎత్తున తయారు చేయడానికి ప్రముఖ వైద్య సాంకేతిక సంస్థలు పోటీ పడుతున్నాయి అతి తక్కువ ఖర్చుతో వీటిని తయారు చేసే కసరత్తు మొదలైంది కరోనా వైరస్ తో ప్రధానంగా ఊపిరితిత్తుల్లో ఇన్ఫెక్షన్ పెరిగి రోగి శ్వాస తీసుకోవడం కష్టమవుతుంది ఈ క్రమంలో బాధితుల్లో మూడు శాతం మందికి కృత్రిమ శ్వాస అందించే వెంటిలేటర్లు ప్రాణావసరాలుగా మారాయి అలానే వైరస్ ఏదైనా దాన్ని ఎదుర్కోవాలంటే మనలో రోగ నిరోధక శక్తి కీలకం కరోనా వ్యాప్తి వేళ ఇది మరింత అవసరం అందుకోసం ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ దేశ ప్రజలకు సూచనలు చేసింది లాక్డౌన్ వేళ అందరూ ఈ సూచనలు పాటించాలని ప్రధాని మోడీ గారు కూడా పిలుపును ఇచ్చారు సాధారణ జాగ్రత్తలు ఏంటంటే నిత్యం కనీసం అరగంట పాటు యోగాసనాలు ప్రాణాయామం ధ్యానం చేయాలి రోజంతా గోరు వెచ్చని నీటినే తాగాలి మీ వంటకాలలో పసుపు జీలకర్ర ధనియాలు అల్లం వెల్లుల్లి ఉండేలాగా చూడాలి అలానే ఉదయాన్ని ఒక టీ స్పూన్ చెవన్ ప్రాష్ తీసుకోవాలి మధుమేహం ఉన్నవారైతే షుగర్ ఫ్రీ చెవన్ ప్రాష్ వాడాలి అలానే తులసి దాల్చిన చెక్క మిరియాలు సొంటి ఎండు ద్రాక్షతో చేసిన టీ రోజుకు ఒకటి రెండు సార్లు తాగాలి కావాలంటే బెల్లం నిమ్మరసం కూడా కలుపుకోవచ్చు అలానే కొంచెం వేడి పాలలో అరచంచా పసుపు వేసుకుని రోజుకు ఒకటి లేదా రెండు సార్లు తాగాలి అలానే నువ్వుల నూనె కొబ్బరి నూనె నెయ్యిలో ఏదో ఒకటి నాసిక రంధ్రాల్లో కాసేపు పట్టించి ఉంచాలి రోజు ఉదయం సాయంత్రం ఇలా చేయాలి అలానే ఆయిల్ పుల్లింగ్ థెరపీ కూడా చేయాలి ఓ చెంచా నువ్వుల నూనె లేదా కొబ్బరి నూనెను నోటిలో పోసుకుని రెండు నుంచి మూడు నిమిషాల పాటు పుక్కిలించాలి తరువాత వేడి నీటిలో పుక్కిలించాలి రోజు ఒకటి రెండు సార్లు ఇలా చేయాలి వేడి నీటిలో తాజా పుదీనా ఆకులు లేదా సోంపు కలిపి ఆవిరి పీల్చాలి ఒకవేళ పొడి దగ్గు కాని గొంతులో మంట కాని ఉంటే గొంతులో గరగరకి లవంగాల పొడిని బెల్లం తేనెతో కలిపి తీసుకోవాలి దగ్గు తీవ్రంగా ఉంటే వెంటనే వైద్యుణ్ణి సంప్రదించాలి వీలును బట్టి ఈ సూచనల్లో ఎన్నైనా సరే మనం పాటించవచ్చు 
అలానే కరోనా కట్టడి కోసం రాజస్థాన్ లోని అజ్మేర్ సమీపంలో ఉన్న మాయాపూర్ గ్రామస్తులు తమ ఊళ్ళోకి కొత్త వారు రాకుండా సరికొత్త ఆలోచన చేశారు ఎవరైనా బయట వారు వస్తే తేలికగా గుర్తించడానికి వీలుగా ఈ గ్రామస్తులంతా గుండ్లు చేయించుకున్నారు బయట నుంచి వచ్చే వారిని గుర్తించడం ఇప్పుడు సులభమని వెంటనే వారిని పంపించేయడానికి వీలవుతుందని చెబుతున్నారు ఇకపోతే మే మూడు నుండి మే ఇరవై తొమ్మిది వరకు లాక్డౌన్ తీసేసినప్పటికీ మనం మన ఇళ్ళకి పరిమితం అవ్వడమే మంచిది ఎందుకంటే ఈ వైరస్ అనేది మనకి ఈ మే చివరి వారంలోనే తగ్గుముఖం పడుతుందట కావున మే మూడు లాక్డౌన్ తీసేసినప్పటికీ మే మూడు నుండి మే చివరి వారం వరకు మనం ఇళ్లలోనే ఉండటం మంచిది అని లేకపోతే ఆ వైరస్ కాటుకి గురికాక తప్పదు అని హెచ్చరిస్తున్నాడు